கடை திறக்கிறது இவ்வளவு ஈஸியா சொந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கிற பிசினஸ் டெவலப் பண்ண ஒன் மேன் ஷாப் ஒரு கடை வெறும் ஒன்றரை லட்சம் தான் லெவன் டேஸ் ஆஃப் பிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் அஸ்வின்ஸ் இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் சைவ உணவகம் ஒரு வேற்று மதத்தினர் ஒரு கிளைண்ட்டு அவர் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்காக நான் அவரை நரசிம்மர் கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சேன் சோழிங்கர் நரசிம்மர் கோயிலுக்கு கோயிலேருந்து வந்த உடனே சார் சோழ சிம்மபுரம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இயற்பெயர் நாளடைவில் அது சோழிங்கர்னு மாறினது இந்த ஆலயம் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ராணிப்பேட்டை நீங்கள் சென்னையிலேருந்து போகும்போது அரக்கோணத்தில் ரைட்டு திரும்பிக்கலாம் டுவர்ட்ஸ் வேலூர் போகும்பொழுது இந்த இடத்துக்கு ஆழ்வார்கள் கொடுத்த பெயர் வந்து திருக்கடிகை ஓ சரி இதில் வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அவர் வந்து கண் திறப்பதாக வந்து அங்கே ஐதீகம் இதில் என்னென்னா நீங்கள் அந்த மலைக்கு போகிறதோ நரசிம்மரை பார்க்குறதோ அங்கேருந்து வர்றது மட்டும் விசேஷம் கிடையாது இருபத்தி நான்கு நிமிடம் நீங்கள் அந்த மலை மேல் இருக்கணும் ஆயிரத்தி முந்நூறு படி இருக்குது அந்த இருபத்தி நாலு நிமிடம் ஏன் இருக்கணும் இந்த ஆஞ்சநேயருடைய கண்ணை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் சின்ன மலை தான் அதில் ஒரு துவாரம் இருக்கும் அந்த துவாரத்தின் மூலம் அவர் நரசிம்மரின் பாதங்களை பார்ப்பது போல் அமைந்திருக்கும் அவர் வேற்று மதத்தினர் அவர் என்னை சந்தித்த போது அவருக்கு செவ்வாய் சனி பிரச்சனை இருந்தது அதுக்காக இந்த டெம்பிளுக்கு அனுப்பிச்சேன் அவருக்கு நல்லா படிச்சிருந்தார் அவருக்கு ஜாபு கிடைக்கல அந்த டெம்பிள்லேருந்து அவர் இறங்குறதுக்குள்ளார அவர் நாளை என்ற சொல்லே தெரியாதவர் நரசிம்மர் அந்த நேரம் அந்த நிமிடம் அந்த கணத்தில் கொடுத்துருவார் அந்த கணத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுகமே சொல்லுங்க சார் ஐபிசி பக்தி நேயர்கள் அனைவருக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சார் நீங்கள் அடிக்கடி பேசுகிறப்ப நரசிம்மர் நரசிம்மர் நரசிம்மர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க நரசிம்மர் போக சொல்லி என்னையும் சொல்லியிருக்கீங்க ஆமாம் நரசிம்மருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தொடர்பும் இருக்கு இருக்கு அதை நம்ம நேரில் சொல்லுங்கள் ஒரு வேற்று மதத்தினர் ஒரு கிளைண்ட்டு அவர் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்காக நான் அவரை நரசிம்மர் கோயிலுக்கு அனுப்பிச்சேன் சோழிங்கர் நரசிம்மர் கோயிலுக்கு கோயிலேருந்து வந்த உடனே சார் என் பேரை நான் நரசிம்மநாதன் நான் மாற்றிக்கிறேன் அவர் பேர் வந்து நாதன் ஓகே அவரே முடிவு பண்ணிட்டார் நரசிம்மநாதன் என் பேரை நீங்கள் வைங்க சார் அதுக்கேற்ற மாதிரி கால்குலேஷன் போடுங்க சார் என்னப்பா ஆச்சு என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டேன் அதாவது நான் அவருடைய ஜாதகத்தை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆச்சு அவருக்கு சிம்மத்தில் சனி ஏழாம் வீட்டில் செவ்வாய் சிம்மத்துக்கு ஏழுங்கிறது கும்பம் ஆமாம் செவ்வாய் சனி சம சப்தம பார்வை மீன லக்னம் லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் சனி சாரி லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் செவ்வாய் ஆறில் சனி காலில் அடிபட்டு சார் தம்பி உங்களுக்குன்னு ஆமாம் சார் எலும்பில் ப்ராப்ளமு உள்ள வந்து நாங்கள் ஸ்டீல் வச்சுருக்கோன்னார் அப்போது பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது பாதத்தை குறிக்குது செவ்வாய் சனி அங்கே அவருக்கு ஒரு விபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு நான் ஜோதிடம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பழகின போது ஒரு வேற்று மதத்தினர் அவர் உடல் ஊனமானவர் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அவர் சில பரிகாரங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அவர் வந்து சொல்லும் பொழுதே தம்பி உங்கள் விஷயத்தில் தான் நிறைய கோயில்கள் இருக்குது நிறைய பரிகாரங்கள் இருக்குன்னாரு ஏன் சார் என்ன விஷயம் அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் நரசிம்மர் கோயில்னு ஒரு கோயில் இருக்குது பர்டிகுலராக வந்து சோழிங்கர் நரசிம்மர் இருக்குது நீங்கள் வந்து இந்த செவ்வாய் சனி காம்பினேஷன் வர நபர்களை அங்கே அனுப்பிச்சிடுங்க கோச்சார சனி மேலே செவ்வாய் பயணிக்கும் பொழுதோ இல்லை செவ்வாய் மேலே சனி பயணிக்கும் பொழுதோ ஜாதகத்தில் எட்டாம் இடத்துல சனி அதுக்கு செவ்வாய் தொடர்பு பார்வை இல்லை சேர்க்கை இல்லை எட்டில் செவ்வாய் அதை சனி பார்க்கறது சேர்க்கிறது இந்த மாதிரி அமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய ஜாதகத்துக்கு ஒரு கட்டத்தில் செவ்வாய் சனி சேர்ந்துருக்குன்னு வைங்க அது எத்தனாவது இடம்னு பாருங்கள் குறிப்பாக அது எட்டாம் இடம் பன்னெண்டாம் இடமாக இருந்தால் நாலாம் இடமாக இருந்தாலும் சில நேரத்தில் லக்னமாக இருந்தாலும் இப்போ கடக லக்னத்தையே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க லக்னத்துக்கு ஏழில் சனி செவ்வாய் பத்தாம் வீட்டில் நமக்கு மேலோட்டமாக பார்க்கும் பொழுது ஏழில் சனி ஆட்சியாக இருக்கும் மேஷத்தில் செவ்வாய் வந்து ஆட்சியாக இருக்கும் மேஷத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் நாலாம் பார்வையாக கடகத்தை பார்க்கிறது ஏழாம் வீட்டில் இருக்கும் சனி ஏழாம் பார்வையாக லக்னத்தை பார்க்கிறது அப்போது 
லக்னத்துக்கு செவ்வாய் சனி தொடர்பு தலையில் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஏற்படும் இந்த மாதிரி அமைப்பு உள்ள ஜாதகர்களை நம்ம வந்து நரசிம்மர் குறிப்பாக சோளிங்கர் நரசிம்மர் வந்து ரொம்ப பிரத்யேகமானது ரொம்ப விசேஷமானது இது தியரிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நானே அந்த ஆலயத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேதர் பண்ணினேன் அதனுடைய தாற்பயங்கள் என்ன ப்ளஸ் அதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறத இப்போது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போது இந்த சோழ சிம்மபுரம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய இயற்பெயர் நாளடைவில் அது சோழிங்கர்னு மாறினது இந்த ஆலயம் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து ராணிப்பேட்டை ஓ சரி சரி நீங்கள் சென்னையிலேருந்து போகும்போது அரக்கோணத்தில் ரைட்டு திரும்பிக்கலாம் டுவர்ட்ஸ் வேலூர் போகும்பொழுது இந்த இடத்துக்கு ஆழ்வார்கள் கொடுத்த பெயர் வந்து திருக்கடிகை ஓ சரி சார் திருமங்கை ஆழ்வார் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த இடத்துக்கு அதாவது இந்த ஆலயத்துக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் வந்து அக்காரக்கணி அப்படின்னு இந்த நரசிம்மரை பற்றி அவர் வந்து பாசுரத்தில் எழுதுகிறார் மிக்கானை மறையாய் விரிந்த விளக்கை என்னுள் புக்கானை புகழ் சேர் பொழிகின்ற பொன்மலையை தக்கானை தடிகை தடம் கொன்றின் மிசை இருந்த அக்காரக்கணியை அடைந்துவிந்து போனேனே அப்படின்னு பாசுரத்தில் எழுதுகிறாரு அக்காரக்கணிங்கிறது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அக்காரம் அப்படிங்கிறது வெள்ளம் அக்காரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மீ வியர்க்கை ஒரு வெள்ள கட்டிய ஒரு விதையாய் விதைத்து அதிலிருந்து ஒரு மரம் வந்து அதிலிருந்து ஒரு கனி வந்தால் எந்த அளவுக்கு அது சுவையாக இருக்குமோ அதற்கேற்றார் போல் சுவையை கொடுக்கக்கூடியது இந்த அக்காரக்கணி யோக நரசிம்மராக ரொம்ப பிரமாதமாக பாடியிருக்கார் அவர் யோக நரசிம்மராக அங்கே வந்து சோழிங்கரில் நரசிம்மர் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார் இதில் வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அவர் வந்து கண் திறப்பதாக வந்து அங்கே ஐதீகம் இதில் என்னென்னா நீங்கள் அந்த மலைக்கு போகிறதோ நரசிம்மரை பார்க்குறதோ அங்கிருந்து வர்றது மட்டும் விசேஷம் கிடையாது இருபத்தி நான்கு நிமிடம் நீங்கள் அந்த மலை மேல் இருக்கணும் ஆயிரத்தி முந்நூறு படி இருக்குது அந்த இருபத்தி நாலு நிமிடம் ஏன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த இருபத்தி நாலு நிமிடம் நீங்கள் அங்கே ஜபம் பண்ணினாலோ தபஸ் பண்ணினாலோ நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு நரசிம்மர் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னால் பேசிக்கலாக என்ன தெரியும் நரசிம்மனா ஒரு உக்கர தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நரசிம்மனா உக்கர தெய்வம் அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த செவ்வாசனி காம்பினேஷன் இருக்கவங்க தான் போய் கும்பிடணும் வேறு யாரும் கும்பிட்டா நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பம் இருக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக எந்த தெய்வத்தை கும்பிட்டாலும் வராது நீங்கள் சினிமாவில் பார்த்துருப்பீங்க தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் அப்படிங்கிற பொழுது அவர் தூணை பிளந்து வருவார் இரண்ய கசுபுவை வந்து அவர் சமகாரம் பண்ணுவார் பக்தி பிரகலாதனுக்கு காட்சி கொடுப்பார் அவதாரத்தை முடித்து கொள்வார் இப்படிங்கிறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க இந்த அவதாரங்கிறது வந்து ரொம்பவும் ஸ்பீடாக முடிஞ்சிடும் எல்லாமே ஒரே நேரத்தில் நடந்துடும் இதுக்கப்புறம் சப்த ரிஷிகள் வந்து என்ன பண்ணினாங்க இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நரசிம்மர் எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு இவங்க வந்து அவங்களுடைய தப வலிமையில் இந்த திருக்கடிகை அதாவது இப்போ சோழிங்கர் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த மலை மேல் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போய் ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இருபத்தி நாலு நிமிடம் ஜபம் பண்ணின உடனே யோக நரசிம்மர் அவர்களுக்கு காட்சி அடித்தாங்க அப்போது தான் இவங்க அங்கே அந்த நரசிம்மரை பிரதிஷ்டை பண்ணினாங்க அதுக்கு திருக்கடிகைங்கிறது வந்து கடிகை அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு நிமிடம் கடிகைங்கிறது இருபத்தி நாலு நிமிடம் இந்த கடிகைங்கிற வார்த்தை தான் கடிகாரமாக வந்தது கடிகாரத்தில் ஆரம்ங்கிறது ஒரு மாலை மாறி கடிகாரம் கடிகைங்கிறது இருபத்தி நாலு அதாவது மணியை குறிக்கக்கூடியது அதுதான் கடிகாரம்னு இன்றைக்கி நாள் அடைவில் வந்தது ஸோ அப்போது யோக நரசிம்மர் அங்கே அந்த சப்த ரிஷிகளுக்கு காட்சி அளிக்கும் பொழுது இவங்க வந்து அந்த சப்த ரிஷிகள் வந்து யோக நரசிம்மரை மேலே யோக நரசிம்மராகவும் கீழே வந்து பக்தவச்சல பெருமாளாகவும் பிரதிஷ்டை செய்தாங்க அப்போது இந்த ரிஷிகள் ஜபம் பண்ணும் பொழுது இவர்களுக்கு அசுரர்கள் இடையூறு பண்ணுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயர் வந்து காவல் காத்ததாகவும் அதற்காக பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஆஞ்சநேயர் கோயிலும் இருக்குது இந்த ஆஞ்சநேயருடைய கண்ணை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் சின்ன மலை தான் அதில் ஒரு துவாரம் இருக்கும் 
அந்த துவாரத்தின் மூலம் அவர் நரசிம்மரின் பாதங்களை பார்ப்பது போல் அமைந்திருக்கும் ஆஞ்சநேயர் வந்து இந்த சப்த ரிஷிகளுக்கு காவலாக அதாவது காலன் கேயன் இந்த அசுரர்கள் வந்தபோது அந்த வசுரர்களை துவம்சம் செய்ததாக அப்படி தான் இந்த கோயிலுடைய ஐதீகம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விஸ்வாமித்திரர் நீங்கள் ராஜரிஷின்னு ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம் சிவாஜி நடிச்சிருக்கேன் சிவாஜி கணேசன் சார் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணியும் நம்பியார் சார் வந்து ராஜரிஷிங்கிற பட்டத்தை கடைசி வரைக்கும் கொடுக்கவே மாட்டார் அதே விஸ்வாமித்திரர் இந்த சோழிங்கரில் வந்து அதாவது இந்த நரசிம்மர் ஆள் யோக நரசிம்மர்கிட்ட வந்து இருபத்தி நாலு நிமிடம் தபஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வசிஷ்டர்கிட்டேருந்து அவருக்கு ராஜரிஷி பட்டம் கிடைத்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்தினுடைய ஐதீகம் இதையும் தவிர வைகாசி விசாக நட்சத்திர தண்ணிக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற வரதராஜ பெருமாள் வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் அங்கே போய் அங்கே இருந்த ஒரு ஆச்சார் ஆச்சார்னா ஒரு குருவுக்காக காட்சி கொடுத்துட்டு திரும்பி வருவார் இதனால தான் இந்த வையம் போற்றும் வை வை இந்த வைகாசி திருநாளில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது யாருக்கு வரதராஜ பெருமாளுக்கு சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு கொடையால் அவரை மறைத்திருப்பார்கள் ஏன்னா அந்த ஃப்ளாஷில் அவர் போயிட்டு வர்றது தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெருமைகள் நிறைந்த இந்த நரசிம்மருடைய ஆலயம் வந்து பொதுவாகவே நீ அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய அந்த சித்த சுவாதீனம் இல்லாதவர்கள் குறிப்பாக இந்த குழந்தைகள் ஒரு மாதிரி ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கிறது இந்த இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஏடிஹெச்டி ஆமாம் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய வீடுகளில் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா வந்துருச்சு அது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நிறையா வருதுன்னா இந்த கருத்தரிப்புக்காக நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இதனுடைய ஒரு சில ஒற்றுக்கொள்ளாத விஷயங்கள் கூட இந்த மைண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் கொண்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் இங்கே போயிட்டு வருவாங்க இந்த நாதன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாம் அதான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் என்னால் நான் விட்டு போயிட்டோம்னு நினச்சேன் அவர் என்னை ச அவர் வேற்று மதத்தினர் அவர் என்னை சந்தித்த போது அவருக்கு செவ்வாய் சனி பிரச்சனை இருந்தது அதுக்காக இந்த டெம்பிளுக்கு அனுப்பிச்சேன் அவருக்கு நல்லா படிச்சிருந்தார் அவருக்கு ஜாபு கிடைக்கல அந்த டெம்பிள்லேருந்து அவர் இறங்குறதுக்குள்ளார அவருக்கு ஜாபு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அவருக்கு அது ஒரு பெரிய மிராக்கிள் ஆக்சுவலாக நானே அப்படி ஒரு மிராக்கில் அப்போ தான் என் கிளைண்ட்டுக்கிட்டேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக்காக வாங்குகிறேன் இமீடியட்டாக ஒரு ரிசல்ட் வந்தது உடனே அவர் சந்தோஷத்தில் ஒரு ஒன் மந்த்தில் அதே கோயிலுக்கு திரும்ப போகிறார் போன உடனே அவருக்கு சொந்தமாக ஒரு வீடும் கிடைச்சது சார் நீங்கள் என் பேரை நரசிம்மநாதன்னு மாற்றிடுங்க அப்படின்ட்டார் நான் வந்து நீங்கள் நல்லா யோசித்து சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்கள் வேற்று மதத்தினராக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்கா அப்படின்னு சார் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் நரசிம்மநாதன்னு வைங்க அதுக்கு நீங்கள் கேல்குலேஷன் போட்டு நீங்கள் என்ன கேல்குலேஷன் வேணால் போடுங்க அப்படின்ட்டார் உடனே அவங்க சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சில நபர் வந்து என்னை கேட்டாங்க என்ன சார் இப்படி பண்ணுறாங்களே இது என்ன சார் நான் எனக்கு தெரியாது தம்பி நான் எவ்வளவோ பேரை வந்து தர்கா கமிச்சிருக்கிறேன் நிறையா பேரை வந்து நான் வேளாங்கண்ணிக்கு அமிச்சு ஸ்டெத்தஸ்கோப் தானம் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறேன் நிறையா வேற்று மதத்தினரை சமயபுரம் நான் அமிச்சிருக்கிறேன் ஜாதகத்தில் என்னவோ அந்த கேல்குலேஷன் தான் நான் சொல்ல முடியும் எவ்வளவோ பேர் நான் கோவலம் தர்காவுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் ஜாதகத்தில் அந்த ஃபார்முலா கொண்டானதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய வேலை இது அவங்களுடைய தனிப்பட்ட இஷ்டம் அவர் நரசிம்மநாதன்னு மாறிக்க விரும்புகிறாரு அது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவருக்கு அதில் ஒரு ஒளி கிடைக்குது ஸோ ஜாதகத்தில் குறிப்பாக செவ்வாய் சனி சேர்க்கை செவ்வாய் சனி பார்வை சனி மேலே செவ்வாய் ட்ராவல் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப விஸ்தாரமாக செலவு பண்ணி பரிகாரங்கள் பண்ணணும்னு தேவை கிடையாது நாளை என்ற சொல்லே தெரியாதவர் நரசிம்மர் அந்த நேரம் அந்த நிமிடம் அந்த கணத்தில் கொடுத்துருவார் அந்த கணத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் பல பக்தர்களால் மிகவும் பிரத்யேகமாக போற்றி வழங்கப்படுகிறது ஒரு தடவை நீங்கள் நரசிம்மரை வந்து டச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைஃப் டைம் இருக்கும் கண்டிப்பாக தெரியும் ஒரு தடவை நீங்கள் அதை அனுபவிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் நரசிம்ம நாதனாக நரசிம்ம தாசனாக மாறி விடுவீர்கள் படிக்கட்டு வந்து நீங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூறு படிக்கட்டு ஏறி தான் மேலே போகணும் என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்டு பக்தர்களுடைய தாழ்மையான ரிக்வஸ்ட் அரசாங்கம் வந்து வயதானவர்கள் முதியவர்கள் அந்த படிக்கட்டு ஏறுவதற்கு ஏதேனும் வசதிகள் செய்து கொடுத்தால் 
அது ரொம்பவும் அனுகூலமாக இருக்கும் உங்களுடைய டவுட் என்னவோ கேளுங்க இல்லை சார் நீங்கள் இப்போ செவ்வாய் சனி பார்வை இருந்தால் நரசு மட்டும் போகணும் நீங்கள் இப்போ செவ்வாய் சனி பார்வை இல்லை எனக்கு பொதுவாக இருக்க அவங்களுக்கு செவ்வாய் சனி பார்வை இல்லை அவங்க வீட்டில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த மனநல பிரச்சனை சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க நரசிம்மரட்ட போகலாமா இல்லை பொதுவாக எல்லாருமே நரசிம்மரை வழி பொதுவாக போகலாம் நீங்கள் வந்து பிரம்மகத்தி தோஷம் இருக்கக்கூடிய ஜாதகர்கள் கூட நரசிம்ம தீர்த்தத்தில் அங்கே நீராடிட்டு மேலே போயிட்டு அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் வழிபடலாம் குறிப்பாக இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் இல்லை இந்த ஹைப்பர் ஆக்டிவ் ஹெச்டி ஏடிஹெச்டி சின்ரோம் போன்ற குழந்தைகள்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரும்பொழுது கை மேல் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் செவ்வாய் சனியை வந்து நம்ம பரிகாரம்னு போனால் நிறைய செலவு செய்ய வேண்டியது வரும் அதெல்லாம் இல்லாமல் சிம்பிளாக ரிசல்ட் ஓரியன்டடாக ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கணும்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் நரசிம்மரை வழிபடலாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்ன சிங்கபெருமாள் கோயில் பூவரசம் குப்பம் பரிக்கல் நரசிம்மர் இந்த மாதிரி எட்டு நரசிம்மர் கோயில்கள் இருக்குது ரெண்டு நாள் நீங்கள் வண்டி எடுத்துட்டு எட்டு நரசிம்மரையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வர்றது ரெண்டு நாளில் நீங்கள் பண்ணிடலாம் காலையில் ஆரம்பித்தா ரெண்டாவது நாளுக்குள்ளே நீங்கள் எட்டையும் வரிசையாக முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரலாம் இப்போ உங்களுக்கு சனி தசையில் செவ்வாய் புத்தி செவ்வாய் தசையில் சனி புக்தி ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஏழரை சனி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அங்கே செவ்வாய் வந்து சேருது அப்போ என்னாகும் சில விபத்துக்கள் கண்டங்கள் ஏற்படும் இதை தவிர்ப்பதற்கு நரசிம்மர் தான் இன்றைக்கி ரொம்பவும் ரிசல்ட் ஓரியன்டட் வழிபாடு நிச்சயமா சார் என்ன கிழமையில் போகணும் எந்த நேரத்தில் வழிபடணும் வியாழக்கிழமை இல்லைனா சனிக்கிழமை சில நெகட்டிவ் எனர்ஜிஸ் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு அந்த நரசிம்ம தீர்த்தத்தை எடுத்து முகத்தில் தெளித்து விடுவார்கள் நீங்கள் கோயிலில் அந்த சொன்னீங்கன்னா அந்த பட்டரே செய்வாங்க அதை அதை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நல்ல வந்து ஒரு தேஜஸ் உங்கள் ஃபேஸ்லேயே ஒரு நல்ல தனியாக ஒரு பொழிவு ஒரு லட்சணம் கிடைக்கும் நிச்சயமா சார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க சார் ரொம்ப எளிமையாகவும் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சுகமி சொல்க நன்றி கடை திறக்கிறது இவ்வளோ ஈஸியா சொந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க இருக்கிற பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ண ஒன் மேன் ஷாப் ஒரு கடை வெறும் ஒன்றரை லட்சம் தான் லெவன் டேஸ் ஆஃப் பிராண்ட் யூரோப் ட்ரிப் வித் ஈஸி எம்ஐ ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓன்லி வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் அஸ்வின் இனிப்பு காரம் பேக்கரி மற்றும் சைவ உணவகம்